மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்று நேர்கள் தங்கள் பிரச்சனைகள் சந்தேகங்களை கடிதம் மூலமாகவும் எஸ்எம்எஸ் மூலமாகவும் யூடியூப் மூலமாகவும் இமெயில் மூலமாகவும் எழுதியிருக்காங்க நேர்களின் பிரச்சனைகளுக்கான விளக்கங்களை இந்த நிகழ்ச்சியில் காணலாம் முதலாவது நீலா என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க மேடம் என்னுடைய ஃப்ரெண்டுக்கு வயிற்றில் கட்டி இருப்பதாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் அவள் நான்கு மாத கர்ப்பிணி இது அதிகமாக பெண்களுக்கு இருப்பதாக சொல்கிறார்கள் தயவுசெய்து இது பற்றி உங்கள் ஆலோசனை தேவை டாக்டர் நீலா ப்ரெக்னன்சி இல்லை கட்டி நீங்கள் ஜென்ரலாக சொல்லியிருக்கிறீங்க ப்ரெக்னெண்டாக இருக்க பெண்களுக்கு கட்டிகள் மூன்று இடத்துல இருந்தால் நம்ம கவனமாக இருக்கணும் முதல் ஒன்று கர்ப்பப்பையில் கர்ப்பப்பையில் ஏற்படுற ஃபைப்ராய்ட் கட்டிகளாக இருக்கலாம் கர்ப்பப்பையில் ஏற்படுற அடினோமயாட்டிக் கட்டிகளாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரியான கட்டிகள் இருப்பதனால் பல நேரங்களில் பெண்களுக்கு கர்ப்ப காலத்தில் பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் இது முதலாவது இரண்டாவது கட்டி சினைப்பையில் ஓவரீஸில் ஓவரீஸில் சில கட்டிகள் ஏற்படலாம் இது சாதாரண ஒரு டெர்மாய்டு கட்டியாக இருக்கலாம் சில நேரம் டெரட்டோமாவாக இருக்கலாம் சில நேரங்களில் ஃபைப்ரோமாவாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரியான கட்டிகள் ஓவரியில் ஏற்படுவது கர்ப்பத்தோடு சேர்ந்து இருக்கலாம் இரண்டு மூன்றாவது கர்ப்பப்பைக்கு வெளிப்புறமாக மற்ற உறுப்புகளில் இருந்து குறிப்பாக ஒரு லிம்ஃபோடில் இருந்தோ அல்லது யூரினரி பிளாடரில் இருந்தோ அல்லது ரெக்டம் மோஷன் போகிற பேசேஜில் இருந்தோ அல்லது வெளி சுவர்களில் மற்ற இடங்களில் கர்ப்பப்பையில் வெளியில் கட்டி இருந்தாலும் இது ஒரு கர்ப்ப காலத்தில் பிரச்சனைகளை உருவாக்கலாம் ஸோ குறிப்பாக கர்ப்ப காலத்தில் பெண்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் இந்த கர்ப்பப்பையில் ஏற்படுற கட்டிகள் இந்த ஃபைப்ராய்ட் கட்டிகள் இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த என்னோடய டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஹிஸ்ட்ரியில் ஒரு டேட்டாவே இருக்குது கிட்டத்தட்ட நாங்கள் ஒரு இரநூத்தி முப்பது ஃபைப்ராய்ட் கட்டிகளோட கர்ப்பங்களை மேனேஜ் பண்ணியிருக்கிறோம் கர்ப்பப்பையில் கட்டி அதோட ப்ரெக்னன்சி ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது பெண்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இந்த கட்டிகள்னால் கர்ப்பம் பாதிக்கப்படுமா இதை எப்படி நம்ம மேனேஜ் பண்ணுவது ஏன்னா இந்த பெண் கருத்தரிப்பதற்கு இந்த கர்ப்பப்பையில் ஃபைப்ராய்டு இருப்பது ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கலாம் குழந்தையின்மையினால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வரும்போது கர்ப்பப்பையில் உள்ள கட்டிகள் குழந்தையின்மை உருவாக்கலாம் இதை கடந்து அவங்க கருத்தரிக்கும்போது பல நேரங்களில் சில பிரச்சனைகளை உருவாகலாம் இந்த கட்டிகளோட கர்ப்பப்பையில் கர்ப்ப கர்ப்பமும் இருந்ததுன்னா குறை பிரசவம் குறை மாதத்தில் வலி பனிக்குடம் உடைவது பல நேரத்தில் இந்த கட்டிகளில் நஞ்சு போய் ஒட்டி கொள்வதனால் ப்ளீடிங் ஏற்படுவது பல நேரங்களில் பிரசவ நேரத்தில் ஏற்படுற காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இவை அனைத்தும் அதிகமாகும் ஸோ இந்த மாதிரியான கர்ப்பப்பையில் ஃபைப்ராய்டோட ஒரு பெண் கருத்தரித்தால் கண்டிப்பாக இவங்களுக்கு தேவை ஒரு முறையான ஒரு நல்ல ஒரு டர்ஷரி கேர் சென்டரில் அவங்க ட்ரீட்மெண்ட்டை எடுக்கணும் ஏன்னா இதனால் ஏற்படுற பாதிப்புகள்னால் குழந்தை பிறப்பும் சரி பெண்களுக்கு கர்ப்பப்பை பிரசவமாகும் போதும் ஏற்படுற பிரச்சனைகள் அதிகமாகலாம் ஸோ கண்டிப்பாக நீலாம் உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு நீங்கள் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் நல்ல ஒரு சென்டரில் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டாக்டர்கிட்ட அவங்க பிரசவத்தை எதிர்நோக்குவது சிறந்தது ஒன்று இரண்டாவது இந்த சினைப்பையில் கட்டிகள் இருப்பதும் போது கர்ப்பம் தரித்தா பல நேரங்களில் ஹார்மோன் சுரப்பாடுகள் உள்ள கட்டிகளாக இருந்தால் அவைகள் வளரும் ஸோ இது எந்த வகையான கட்டி இது கர்ப்பத்தைக்கு பாதிப்பு உண்டாக்குமா கர்ப்ப காலத்தில் வளருமா என்பதை சில டெஸ்ட்டுகள் மூலமாக கண்டுபிடித்து தேவைப்பட்டால் இந்த கட்டிகளை கர்ப்ப காலத்திலும் எடுக்க முடியும் இரண்டாவது மூன்றாவது பல நேரங்களில் கர்ப்பப்பைக்கு வெளிப்புறமாக கட்டி இருந்தால் பொதுவாக கர்ப்ப காலத்தில் பிரச்சனைகளை உருவாக்காது ஆனால் பிரசவம் ஏற்படும் போது பல நேரங்களில் இந்த ப்ராப்ளம் ஏற்படலாம் ஸோ இந்த கட்டிகளோட தன்மை குவாலிட்டி இதை பொறுத்து இது எந்த பொசிஷனில் இருக்குது இது கர்ப்பத்தில் பிரசவத்தில் ஏதாவது பிரச்சனை உருவாகுமா என்பதை முறையாக அதை ஃபாலோ பண்ணி பீரியாடிக்கா அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் மூலமாக இந்த கட்டியின் வளர்வு அதோட பொசிஷன் மாற்றங்களை கவனித்தில் கொண்டு அதனை சரி செய்வதன் மூலமாக அடுத்து கருத்தரிக்கும் போது ஐ மீன் பிரசவம் ஏற்படும் போது இதனால் வர காம்ப்ளிகேஷன்ஸை தடுக்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக கட்டிகளும் கர்ப்ப கர்ப்பமும் இருந்தால் ஒரு சீரான மருத்துவமனையில் பார்க்கணும் தேர்ச்சி பெற்ற மருத்துவரை அணுகணும் எல்லா வசதிகளும் இருந்த இடத்துல பிரசவம் பார்க்கணும் ஒரு தேவைப்பட்டால் கர்ப்பப்பை சுருங்காமல் ப்ளீடிங் ஆகும்போது பிளட் பேங்க்லாம் வசதிகள் இருக்கிற இடத்துல தான் பிரசவத்தை பார்க்கணும் நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக முறையாக சொல்லிக் கொடுங்க அடுத்து ஷக்கிலா என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க மேம் எனக்கு ரெண்டு டைம் அபாட்டம் அபாட் ஆகிடுச்சு செக் பண்ணால் ரூபல்லா வைரஸ் இருக்குது ப்ளட்லன்னு சொன்னாங்க வேக்சின் போட்டாங்க மூன்று மாதத்துக்கு அப்புறம் கன்சீவ் ஆகலான்னு சொன்னாங்க ஆனால் வேக்சின் போட்டு எட்டு மந்த் ஆகுது நான் கன்சீவ் ஆகலை ப்ளட்டில் இருந்து ரூபல்லா வைரஸ் கிளியர் ஆகிட்டு இருக்குமா
ருபெல்லா வைரஸ் கண்டிப்பாக அபார்ஷன்ஸ் உருவாகாது ஆனால் நீங்கள் கர்ப்பமாகும்போது இந்த ரூபெல்லா கிருமிகள்னால் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ மந்த்ஸ்குள்ளே உங்களுக்கு காய்ச்சல் அந்த கட்டிகள் அதாவது கரு கழுத்தில் வந்து அந்த லிம்ஃப்னோட்ஸ் என்லார்ஜ்மெண்ட் ரேஷஸ் இவையெல்லாம் ஏற்பட்டால் பல நேரங்களில் இது ஒரு அபார்ஷன்ஸ் வளர்ச்சி குறைகளை ஏற்படுத்தலாம் ஆனால் இந்த ருபெல்லா வைரஸ் ரத்தத்தில் இருந்து அதில் ஒரு ஆன்டிபாடிஸ் ஃபார்ம் ஆனால் இது ஒரு பிரச்சனை உருவாக்காது இந்த ருபெல்லா டைட்டர் ஆன்டிபாடிஸை பொறுத்து தான் இதோட பிரச்சனைகள் பாதிப்புகளை உண்டாக்குமா என்பதை நம்ம சீராக்க முடியும் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ருபெல்லா வைரஸ்னால தான் அபார்ஷன் ஆயிடுச்சு என்பதை நினச்சி பயப்படாதீங்க ருபெல்லா வேக்சினேஷன் போட்டிங்களா மூணு மாதம் ஆச்சுன்னா நீங்கள் கன்சீவாக ட்ரை பண்ணலாம் கன்சீவ் ஆகாதது ருபெல்லா வாலை அல்ல கர்ப்பம் தரித்தாலும் நீங்கள் வேக்சினேஷன் போட்டதுனால ரூபெல்லா வர எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது ஸோ க எட்டு மாதம் ட்ரை பண்ணி கன்சீவ் ஆகாததுக்கு என்ன காரணம் உங்களுக்கு எதுவும் பிரச்சனையா அவங்க கணவருக்கு பிரச்சனையா என்பதை முறையாக பரிசோதித்து அதனை சரி செய்து கொள்ளுங்கள் கண்டிப்பாக குழந்தை பேர் பெற முடியும் ஆனால் அபார்ஷன் ஆனதுக்கு ரூபெல்லா மட்டும் காரமல் காரணமல்ல வேறு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா சுகர் தைராய்ட் மற்றும் ரத்தத்தில் ஏற்படுற சில இம்யூனலாஜிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் இவற்றில் ஏதாவது பாதிப்பு இருந்தாலும் அபார்ஷன் ஆகலாம் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் ஏதாவது இருக்கிறதா என்பதை முறையாக பரிசோதித்து சரி செய்து கொள்ளுங்கள் அதன் மூலமாக குழந்தை பேர் பெறுவதில் பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் அடுத்து வனிதா என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க மேம் எனக்கு மேரேஜ் ஆகி மூன்று வருஷம் ஆகுது தைராய்டு இருக்குது டேப்லெட் ரெகுலராக எடுத்துக்கிறேன் ஹஸ்பண்டுக்கு எல்லாம் நார்மல் நாங்கள் எட்டு மாதமாக ரெகுலராக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் பட் இதுவரை ஒரு டைம் கூட நான் ஒன் டே மிஸ்டு பீரியட்ஸ் கூட ஆகலை மேடம் ஹார்மோன் டேப்லெட்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் ப்ளீஸ் உங்கள் அட்வைஸ் ரிப்ளை மேடம் வனிதா மூன்று வருடம் ஆகிறது தைராய்டெலாம் கரெக்டாக இருக்குது எட்டு மாதமாக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்ருக்கீங்கன்னு சொல்கிறீங்க ஸோ ஒரு விஷயம் பொதுவாக இந்த மாதிரி குழந்தையின்மையினால் பாதிக்கப்பட்ட தம்பதினர் பலரும் எதிர்நோக்கிற ஒரு விஷயம் விரைவில் குழந்தை பேர் பெறணும்னு ஆனால் இந்த விரைவில் குழந்தை பேர் பெறுவதற்கு பல நேரங்கள் உங்கள் பிரச்சனைகளை பொறுத்து தான் இந்த இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை முறைப்படுத்த முடியும் ஒரு பெண் கருத்தரிப்பதற்கு பல விஷயங்கள் சரியாக இருக்கணும் கர்ப்பப்பை சரியாக இருக்கணும் கருமுட்டை வளர்ச்சி விந்துக்கள் போகிற வழி கருக்குழாய் அடைப்பில்லாமல் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் இதை தவிர உங்கள் உடல் ரீதியான பிரச்சனைகள் சுகர் தைராய்டு ஹார்மோன் பிரச்சனைகள் இல்லாமல் இருக்கணும் இதெல்லாம் சீராக இருந்து நீங்கள் நல்ல முறையில் தாம்பத்திய உறவு இருந்து உங்கள் கணவரோட விந்தணுக்கள் எண்ணிக்கை உருந்து போகிற தன்மை உருவாட்டம் உருவாக்கம் இதெல்லாம் சிறப்பாக இருந்தால் கண்டிப்பாக குழந்தை பேர் பெற முடியும் இவை அனைத்தையும் கண்டுபிடிச்சி இதற்கான பிரச்சனையை சரிப்படுத்த மூன்று மாதம் கூட ஆகலாம் இது சரியான நாலாவது மாதம் சிலர் கன்சீவ் ஆகலாம் சிலருக்கு அதை தொடர்ந்து மெயின்டைன் பண்ணும்போது கன்சீவ் ஆகலாம் சிலருக்கு எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது கன்சீவ் ஆகாதவங்களுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் ஐயூஐ சூப்பர் ஓவலேஷன் இந்த மாதிரி முறையான ட்ரீட்மெண்ட்டை கரெக்டாக விஞ்ஞான அப்ரோச்சோடு பண்ணால் ஒரு வருட காலத்துக்குள்ளே கண்டிப்பாக குழந்தை பேர் பெற முடியும் ஸோ நீங்கள் எட்டு மாதம் ஆகி சரியாக இல்லைங்கிறீங்க உங்களுக்கு எல்லா விஷயங்களும் சரி செய்திருக்காங்களான்னு பாருங்கள் தேவைப்பட்ட ஒரு செகண்ட் ஒப்பீனியன் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸான எக்ஸ்பர்ட் டாக்டர்கிட்ட போகணும் ஏன்னா பல நேரங்களில் குழந்தையின்மை பாதிக்கப்பட்ட தம்பதினர் பக்கத்தில் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போகலாம் பார்க்கலாம் உங்கள் ஃபேமிலி ஃபிசிஷியன்ஸ் பார்க்கலாம் அதில் சரியாகாதவங்க இதற்கு தேர்ச்சி பெற்ற மருத்துவரை போகும்போது அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் இன்றைக்கி ஒரு பிசி ஓடினா அதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் பிரச்சனைகள் இருக்குது இதெல்லாம் ஒரே விஷயத்தை மட்டும் சார்ந்த விஷயம் இல்லை பிசிஓடி எல்லோரும் கரெக்ட் பண்ணுற விஷயமும் அல்ல இதில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன டாக்டர்ஸ்க்கு இந்த பிசிஓடி எப்படி இவங்க பிஹேவ் ஆகும் எப்படி இது சரியாகும் இந்த மாதிரியான வருகிற பெண்களுக்கு எப்படி அடுத்து குழந்தை பேர் பிறப்ப வைக்க முடியும் இந்த மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி பல கேஸ்கள் பார்க்கும்போது ஸோ அப்படிப்பட்ட தேர்ச்சி பெற்ற மருத்துவரை நீங்கள் அணுகும்போது உங்களுக்கு முறையான வழிகாட்டுதலை கொடுக்க முடியும் குழந்தை பேர் பெறுவதற்கு அது ஒரு முக்கியமான வழிமுறையை அவங்க உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க அடுத்து நான்சி சுப்பு என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க மேம் எனக்கு பீரியட்ஸ் டைமில் பேக் பெயின் அதிகமாக இருக்குது எப்போவும் பேக் பெயின் தான் வரு வருது ஸ்டொமக் பெயின் வந்தது இல்லை ஸோ ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் இருக்குமா பீரியட்ஸ் டைமில் பேக் பெயின் இருப்பது ஒரு விதத்தில் ஈவன் நார்மல் தம்பதினர் கூட ஒரு நார்மல் பெண்ணுக்கு கூட கர்ப்பப்பை சுருங்கும் போது அதோடய ரெஃபர்ட் பெயின் அதாவது சாதாரணமாக ஒரு உறுப்புகளில் போகிற நரம்புகள் சில இடங்களில் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு கர்ப்பப்பைக்கு போகிற ரத் நரம்புகள் அந்த நரம்பு மண்டலம்லாம் சேக்ரல்
ஐ மீன் அதோட நர்வ் கண்டக்ஷன்ஸ் உருவாகுது ஸோ கர்ப்பப்பை சுருங்கும் போது அந்த நர்வ்ஸ் எல்லாம் ரேடியேட் ஆகிற பகுதியில் தான் அந்த வலிகள் பரவும் ஸோ இதில் குறிப்பாக கர்ப்பப்பை மாதவிலக்கு ஆகும்போது ஒரு அது போகிற ரத்த ஓட்டம் இரத்த சுழற்சிகள் எல்லாமே அதிகரித்திருக்கும் ஸோ அந்த நிலையில் அந்த கர்ப்பப்பை சுருங்கும் போது பல நேரங்களில் இடுப்பு வலி அதிகமாக ஏற்படலாம் இது எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் கூட இடுப்பில் வலி ஏற்படலாம் மாதவிலக்கு ஆகிற சமயத்தில் ஆனால் பல நேரங்களில் நார்மலாக இருக்க பெண் கூட இந்த கர்ப்பப்பை ரீட்ரோவர்ட்டட் பொசிஷன்ஸில் இருக்கும் இந்த ரீட்ரோவர்ட்டட் பொசிஷனில் இருக்கிற பெண்களுக்கு இந்த பேக் பெயின் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த கர்ப்பையோட பின் பகுதி அதோட ஃபண்டஸ் அப்படிங்கிற பகுதி பின்பக்கமாக திரும்பி இருக்கனால அந்த ஃபண்டஸ் தான் சுருங்கி கர்ப்பப்பை அதில் உள்ள மாதவிலக்கு வெளிவரும்போது அந்த பெயின் டிப்பிக்கலாக பேக் பெயினோடு இருக்கும் ஸோ பேக் பெயின் இருப்பது ஒரு பயப்படுற விஷயம் அல்ல ஆனால் கண்டிப்பாக என்ன காரணத்தினால பேக் பெயின் ஏற்படுகிறது என்பதை முறையாக பரிசோதிங்க சாதாரண ரேட்ரோவர்ட்டட் பொசிஷன் நார்மலாக இருக்க யூட்ரஸில் கூட பெயின் வரலாம் பல நேரங்களில் பெல்விக் இன்ஃபெக்ஷன் உதிரக்கட்டிகள் எண்டோமெட்ரியோசிஸ் மற்றும் அடிகேஷன்ஸ் கர்ப்பப்பை பின்னாடி குடலோடு ஒட்டி கொள்வது ரத்தத்தோடு ஒட்டி கொள்வது இந்த மாதிரி சூழ்நிலையிலும் பேக் பெயின் இருக்கலாம் இந்த மாதிரியான என்ன காரணம் என்பதை கண்டுபிடிச்சு அதற்கான விஷயத்தை சரி செய்யும்போது கண்டிப்பாக இந்த பெயின்லேருந்து விடுதலை கிடைக்கும் அடுத்து லீலா மேனன் என்று நேர் எழுதியிருக்காங்க மேம் எனக்கு ஐம்பத்து ஒம்பது வயசு ஆகுது ஃபிஃப்டி நைன் யோரில் எண்டோமெட்ரியம் திக்னஸ் எயிட் பாயிண்ட் எயிட் எம்எம் இன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இது ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் எடுத்த ரிசல்ட் ப்ரோலிஃபரேட்டிவ் எண்டோமெட்ரியம் ஐ டோன்ட் ஹவ் எனி ப்ளீடிங் எனக்கு ப்ளீடிங் எதுவுமே இல்லை வைட் டிஸ்சார்ஜ் இல்லை நான் குவாய்ட் ஹெல்த்தியாக இருக்கேன் ஷுட் ஐ கன்சல்ட் டாக்டர் அண்ட் டேக் சம் ப்ரிகாஷன்ஸ் மிஸ்ஸஸ் லீனா உங்களுக்கு நான் சொல்கிற ஃபர்ஸ்ட் அட்வைஸ் ஒரு ஐம்பத்தொம்பது வயது பெண்ணுக்கு எண்டோமெட்ரியம் லைனிங் லேயர் ஐந்து அளவில் தான் இருக்கணும் சிக்ஸுக்கு குறைவாக இருக்கணும் உங்களுக்கு எயிட் பாயிண்ட் எயிட் எம்எம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க இது கண்டிப்பாக ஒரு சிக்னிஃபிகண்ட் எஃபெக்ட் இந்த எண்டோமெட்ரியம் வந்து எதை குறிக்கிறது அப்படின்னா உங்களுடைய ஈஸ்ட்ரஜன் அளவுகள் அதிகமாக இருக்கிறது என்பதை குறிக்கிறது ஒரு மாதவிலக்கு நிற்கிற ஸ்டேஜ் ஆல்மோஸ்ட் நிற்கிற ஸ்டேஜில் இருக்கிற உங்களுக்கு பொதுவாக அதுவும் அறுபது வயதுனால் மாதவிலக்கு நின்றுக்கும் ஸோ இந்த விதத்தில் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எயிட் பாயிண்ட் எயிட் வந்து ரொம்ப சிக்னிஃபிகண்ட் தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் ஒரு பயாப்சி எடுத்தேன்னு சொல்கிறீங்க இன்றைக்கி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது நான்கு வருடம் ஆச்சு ஐம்ப ஐம்பத்தைந்து வயதில் எடுத்த பிறகும் உங்களுக்கு இப்போயும் எயிட் பாயிண்ட் எயிட் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தேவை ஒரு எண்டோமெட்ரியல் பயாப்சி இந்த எண்டோமெட்ரியல் பயாப்சி ஒரு பேப்ஸ்மியர் எடுத்துக்கொள்ளுங்க அதை பரிசோதிங்க இந்த ஈஸ்ட்ரஜன் அதிகமாக இருக்கிற பெண்களுக்கு தான் இந்த எண்டோமெட்ரியம் திக்னஸ் அதிகமாக இருக்கும் எண்டோமெட்ரியல் திக்னஸ் அதிகமாக இருப்பது ஒரு அறுபது வயது பெண்ணுக்கு இருந்தால் கண்டிப்பாக கர்ப்பப்பையில் பிரச்சனைகள் வரலாம் என்ன வரலாம் கேன்சர் வரலாம் கேன்சருக்கான ஆரம்ப ஸ்டேஜில் இந்த மாதிரி எண்டோமெட்ரியல் திக்னஸ் இருக்கும் இது ஒரு அளவை கடந்த போது தான் உங்களுக்கு ப்ளீடிங்காக இருக்கும் ஆனால் ப்ளீடிங்காக இருப்பதனால் மட்டும்தான் பிரச்சனை இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இல்லை திக்னஸ் அதிகமாக இருப்பதும் ஒரு அறிகுறி இந்த பெண்ணுக்கு இந்த எண்டோமெட்ரியல் லைனிங் லேயர் கேன்சர் உருவாகலாம் என்பதற்கான அறிகுறி ஸோ ஐம்பத்தைந்து வயதை கடந்த பெண்கள் ஒரு ஸ்கேன் எடுக்கும் பொழுது எண்டோமெட்ரியல் திக்னஸ் ஆறுக்கு கீழே தான் இருக்கணும் சினைப்பையில் கட்டிகள் இருக்கக்கூடாது கர்ப்பப்பையில் உள் சுவரில் ஏதாவது ஒரு திக்கனிங் இருக்கக்கூடாது மற்றும் பல நேரங்களில் இந்த கர்ப்பப்பையோட வளர்ச்சி ரொம்ப பெரிதாக திக்னஸ் அதிகமாக இருந்தால் இவங்கள் அனைவருக்கும் தேவை ஒரு முறையான ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட் இதில் ஏதாவது குறை இருக்கா என்பதை ஒரு பேப்ஸ்மியர் எண்டோமெட்டல் பயாப்சி தேவைப்பட்டால் எம்ஆர்ஐ எடுத்து என்ன காரணம் என்ன லெவலில் இருக்குது இதனால் என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரலாம் என்பதை முழுமையாக பார்த்துக்கொள்ளுங்க பிரச்சனை எதுவும் இல்லை என்று உறுதி பண்ணால் ஆறு மாதம் ஒரு வருடத்திற்கு ஒரு முறை மறுபடியும் இந்த பரிசோதனைகளை செய்து உங்களை க்ளோஸாக மானிட்டர் பண்ணிக்கொள்ளுங்க ஏன்னா அறுபது வயதுக்கு மேற்பட்டு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும்போது கேன்சர் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கிறது ஸோ இதை மனதில் கொண்டு ஒவ்வொரு பெண்ணும் இந்த விஷயத்தில் கவனம் செலுத்தி கர்ப்பப்பையோட உள் சுவர் திக்னஸ் ஓவரியில் உள்ள கட்டி ஓவரியோட வால்யூம் இவற்றை முறையாக ஃபாலோ பண்ணி பார்த்துக்கொள்ளுங்க கேன்சர் வருவதை தடுக்கலாம்